নিরাপত্তা পরিষদে পিয়ংইয়ং বিরোধী মার্কিন প্রস্তাবনা পিছিয়ে দিয়েছে রাশিয়া ও চীন মার্কিন দাবির পক্ষে আরও তথ্য প্রমাণ চেয়েছে দেশ দুটি ইরানের যে কোনো আগ্রাসন মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি প্রস্তুত বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে বিশ্বের কোনো দেশের সঙ্গেই তেহরান আর যুদ্ধে জড়াতে চায় না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থতার দায় স্বীকার করায় জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতরেসের পদত্যাগ দাবি করেছে রোহিঙ্গারা রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞের জন্য মহাসচিবের পাশাপাশি তার সহকারীদেরও বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানায় তারা দু হাজার বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ফ্লোরিডায় এক জনসভায় অংশ নিয়ে আরও চার বছরের জন্য তাকে নির্বাচিত করতে মার্কিনদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি ভারতের বিহারে তীব্র দাবদাহে গত বাহাত্তর ঘন্টায় নব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে আড়াইশো জনে দাঁড়িয়েছে তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে দুই শতাধিক মানুষ নিরাপত্তা পরিষদে পিয়ংইয়ং বিরোধী মার্কিন প্রস্তাবনা পিছিয়ে দিয়েছে রাশিয়া ও চীন মার্কিন দাবির পক্ষে আরও তথ্য প্রমাণ চেয়েছে দেশ দুটি এদিকে কোরিয়া উপদ্বীপের সংকট সমাধানে উত্তর কোরিয়া নেওয়া পদক্ষেপে সমর্থন জানিয়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বুধবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত নিবন্ধে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে দেশটি সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতারও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি বুধবার চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম রোরং সিনমোন এতে কোরীয় সংকট সমাধানে উত্তর কোরিয়ার নেয়া রাজনৈতিক পদক্ষেপকে সঠিক উপায় বলে আখ্যা দেন তিনি এছাড়া শিক্ষা সংস্কৃতি খেলাধুলা পর্যটন ও যুব উন্নয়নে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ঘোষণা দেন শি জিনপিং সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতি ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কিম জং উনের নেয়া পদক্ষেপকে সমর্থন করে চীন দেশটির সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় জোরদারের মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি স্থিতিশীলতা উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখব আমরা এছাড়া কোরীয় উপদ্বীপ ইস্যুতে সব পক্ষের সঙ্গে যৌথ আলোচনা ও সমঝোতা বাড়াতে আগ্রহী বেইজিং বৃহস্পতিবার দুদিনের সফরে পিয়ংইয়ং পৌঁছাবেন শি জিনপিং চোদ্দ বছরের মধ্যে কোনো চীনা প্রেসিডেন্টের প্রথম উত্তর কোরিয়া সফর এটি চীনা প্রেসিডেন্টের এ সফর পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যকার অচল অবস্থা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা দক্ষিণ কোরিয়ার আমরা আশা করি চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর উত্তর কোরিয়া সফরের মাধ্যমে দ্রুত পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা শুরু হবে কোরিয়া উপদ্বীপে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় এ সফর কার্যকর ভূমিকা চীনা প্রেসিডেন্ট সফর চলতি মাসের শেষের দিকে জাপানে অনুষ্ঠিত জি টোয়েন্টি সম্মেলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে সম্মেলনে বিভিন্ন অংশীদার ও দেশের সঙ্গে দরকষাকষির জন্য তুরুপের তাস দরকার শি জিনপিং এর উত্তর কোরিয়া সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলেও মত তাদের ভবিষ্যতে তিনি যেন ট্রাম্পকে বলতে পারেন আমারও বড় ভাই আছে চীনেরও উত্তর কোরিয়ার মতো ত্রুপের তাসের প্রয়োজন পিয়ংইয়ং এর পরমাণু ইস্যুতে কিম জং উন চীনের কথা শোনেন এক্ষেত্রে বেইজিং এর মতামত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্য সমঝোতায় বেইজিং এগুলো কাজে লাগাবে এর মধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদে উত্তর কোরিয়া বিরোধী মার্কিন প্রস্তাব পিছিয়ে দিয়েছে চীন ও রাশিয়া গেল সপ্তাহে পিয়ংইয়ং এর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জ্বালানি আমদানির অভিযোগ করে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা পাশাপাশি জ্বালানি রফতানি বন্ধে রফতানিকারকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানানো হয় মঙ্গলবার সে প্রস্তাব পিছিয়ে দিয়ে মার্কিন দাবি সপক্ষে আরও তথ্য প্রমাণ দাবি করে চীন ও রাশিয়া ইরানের যে কোনো আগ্রাসন মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি প্রস্তুত বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে বিশ্বের কোনো দেশের সঙ্গেই তেহরান আর যুদ্ধে জড়াতে চায় না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি এরই মধ্যে তেহরানের উপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগের বিষয়ে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করেছে চীন এদিকে চলমান বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের দাবি জানিয়েছে জার্মানি মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত আরও প্রায় এক হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েনের ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্র আর ইরানের মধ্যকার সংকট চরমে পৌঁছেছে ওমান উপসাগরে তেলবাহী ট্যাঙ্কারে হামলার জেরে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই এ ধরনের ঘোষণা পুরো মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে তবে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে নয় বরং দেশটিকে চাপের মধ্যে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও মঙ্গলবার ফ্লোরিডায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন 
একই দিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন ইরানের যে কোনো পদক্ষেপ মোকাবিলায় পুরোপুরি প্রস্তুত তার দেশ আপনারা একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে আমি প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ইরান যখন বারাক ওবামার সঙ্গে সেই ভয়াবহ চুক্তি সই করেছিল তখন তারা প্রতিনিয়তই যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করার পরিকল্পনার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তা বুঝতে আমি দেরি করিনি এখন ইরান যাই করুক না কেন তা মোকাবেলা করতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত তবে প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেছেন কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর উদ্দেশ্য নেই তেহরানের এ সময় যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে পুরো বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি তেহরানের বিজয়ের মধ্য দিয়েই এ সংঘাত নিরসন হবে কারণ আমাদের বিপক্ষে কোনো রাষ্ট্র লড়াই করছে না তারা নিছকই গুটি কয়েক রাজনীতিক বিশ্ব থেকে আমাদেরকে এক ঘরে করে দেওয়ার সব চেষ্টাই তারা করেছে কিন্তু বারবারই ব্যর্থ হয়েছে ওই মার্কিন নেতারা তাদের কার্যকলাপে পরিষ্কার বোঝা যায় যে খুব কম অভিজ্ঞতা নিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন তারা ইরানকে দমন করতে দেশটির উপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ না করার বিষয়ে সতর্ক করেছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার বেইজিং এ সফররত সিরিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য কূটনীতিকদের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে এ কথা বলেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াং ই পরমাণু চুক্তি থেকে তেহরানের সরে যাওয়া উচিত হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি পরমাণু চুক্তির বিষয়ে তেহরানের প্রতি একই বার্তা দেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেলো ইরান আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান টানতে আমাদের অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে পরিস্থিতি খুবই সংকটাপন্ন এবং বিশ্ব উদ্বিগ্ন নিজেদের ক্ষমতার মধ্যে জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সব পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে তবে এমন পরিস্থিতিতে ইরানের অবশ্যই পরমাণু চুক্তি থেকে সরে যাওয়া উচিত হবে না এদিকে পারস্য উপসাগরে মার্কিন সেনা উপস্থিতি বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যে বিবাদমান সব পক্ষকেই সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ক্রেমলিন দেশটির মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকফ মঙ্গলবার এ আহ্বান জানান রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থতার দায় স্বীকার করায় জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতরেসের পদত্যাগ দাবি করেছে রোহিঙ্গারা রোহিঙ্গা নিধনযোগের জন্য মহাসচিবের পাশাপাশি তার সহকারীদেরও বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানায় তারা এদিকে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া আসিয়ান সম্মেলনে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনার কথা থাকলেও রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব তাদের উপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনের বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম রোহিঙ্গা গণহত্যাকে গুরুত্ব দিয়ে বড় পরিসরে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে আসিয়ান নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দুই হাজার সতেরো সালে রোহিঙ্গা নিধন ঠেকাতে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করার একদিনের মাথায় জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস ও তার সহকারীদের পদত্যাগ দাবি করেছে রোহিঙ্গাদের অধিকার সংগঠন ফ্রি রোহিঙ্গা কোয়ালিশন এফআরসি তুর্কি গণমাধ্যম আনাদুলু এজেন্সি জানায় মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থ হওয়ায় আন্তনিও গুতেরেস ও জাতিসংঘের মিয়ানমারে নিযুক্ত সাবেক আবাসিক সমন্বয়কারী রেনেটা লোকদেসালিনের তীব্র সমালোচনা করে সংগঠনটি একদিন আগে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের মারাত্মক ভুল হয়েছে স্বীকার করে সংস্থাটির ব্যর্থতার কথা জানান গুয়াতেমালার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘের কূটনীতিক গার্ড রোজেন্থাল রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে জাতিসংঘের পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে দাবি করলেও মিয়ানমারের গরিমসি সহ বিভিন্ন কারণে এখনো শুরু করা যায়নি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দুই হাজার সালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংগঠন আসিয়ানের সম্মেলনে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি উত্থাপন করা হলেও কার্যত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি সংস্থাটি বছর ঘুরে বৃহস্পতিবার থেকে আবারও শুরু হচ্ছে আসিয়ান সম্মেলন তবে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি এবারও আলোচ্যসূচিতে থাকলেও রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার ও মিয়ানমার সেনাবাহিনীর চালানো গণহত্যার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আলোচ্যসূচি নিয়ে আসিয়ানের ফাঁস হওয়া এক প্রতিবেদনের উল্লেখ করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায় রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা না করেই সম্মেলনের জন্য ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করেছে আসিয়ানের জরুরি উদ্ধার তৎপরতা বিষয়ক রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হত্যা নির্যাতনের বিষয়টি বাদ দিয়ে রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে চেষ্টা করছেন আসিয়ান নেতারা নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের আবারও সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনার কথাও ভাবছেন তারা রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের বিষয়ে তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেয়নি আসিয়ান বৃহস্পতিবার থাইল্যান্ডে শুরু হতে যাওয়া আসিয়ান সম্মেলনে মিয়ানমার স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচির পাশাপাশি আঞ্চলিক দেশগুলোর নেতারাও একত্রিত হবেন প্রযুক্তির উন্নয়ন সবুজায়ন ও আঞ্চলিক যোগাযোগের পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধানের তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা
2020 সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াইয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ফ্লোরিডায় এক জনসভায় অংশ নিয়ে আরও 4 বছরের জন্য তাকে নির্বাচিত করতে মার্কিনদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি এই সময় বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের তীব্র সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন তারা যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চায় এদিকে নির্বাচন সামনে রেখে ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা বলে দাবি করেছে বিরোধী শিবির মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেলে ফ্লোরিডার রাস্তায় অবস্থান নেন ট্রাম্প বিরোধীরা ট্রাম্পের সফর ঘিরেই তাদের এই অবস্থান এই সময় ট্রাম্প বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা পরে নিরাপত্তা বাহিনী বাধা দিলে পিছু হটে আন্দোলনকারীরা এদিন সন্ধ্যায় ফ্লোরিডার ওরল্যান্ডোতে বিশাল এক সমাবেশে অংশ নিয়ে দু হাজার বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পাশাপাশি প্রচারণা শুরু করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে আবারও বিজয়ী করতে সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আমি সব সময় এখানে আসতে উদ্গ্রীব থাকি ফ্লোরিডা আমার দ্বিতীয় বাড়ি চার বছর আগেও আমি এখান থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলাম আসুন আমরা আবার আমেরিকাকে মহান করে তুলি নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়ে বিরোধী ডেমোক্রেট ও গণমাধ্যমের সমালোচনায় মুখর হন ট্রাম্প বলেন গত চার বছর তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই করেনি গণমাধ্যম ডেমোক্র্যাটদের অভিযুক্ত করে তিনি বলেন দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করতে চায় তারা ডেমোক্র্যাটরা দেশ নিয়ে ভাবে না তারা শুধু ক্ষমতায় আসতে চায় আপনারা যে ভবিষ্যতের চিন্তা করছেন তা তারা চায় না তারা আপনাদের সঙ্গে এই দেশকেও ধ্বংস করতে চায় নির্বাচনে বিজয়ী হলে দেশকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ট্রাম্প এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া এইডস এর হার কমানো ও ক্যান্সার প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান তিনি ট্রাম্পের ঘোষণার পরপরই আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন তার সমর্থকরা আবারও ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হবেন বলেও জানান তারা তার বলার ধরনটা আমার অনেক পছন্দের প্রথমবারও আমি তাকে ভোট দিয়েছিলাম সামনেও তাকেই ভোট দেব এদিকে নির্বাচনী ঘোষণায় ট্রাম্পের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে মিথ্য বানোয়াট বলে মন্তব্য করেছেন ডেমোক্রেটিক দল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী জো বাইডেন নিউ ইয়র্কে এক সমাবেশে অংশ নিয়ে সমর্থকদের সতর্ক করে তিনি বলেন ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় আসলে দেশের গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়বে আকস্মিক ভারী বৃষ্টিপাতে প্লাবিত হয়েছে ভারতের সিকিমের উত্তরাঞ্চল কোথাও কোথাও ভূমিধস হওয়ায় আটকা পড়েছেন প্রায় তিনশো পর্যটক আতঙ্কে আছেন তিস্তা নদীর দুই পারে গ্রাম ও শহরের বহু মানুষ তাদের দ্রুত এলাকা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সিকিম প্রশাসন পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় পুরো রাজ্যে জরুরি সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ফুঁসছে তিস্তা আর তাই ভয়ে ভয়ে দিন কাটছে দুপারের মানুষের আকস্মিক ভারী বৃষ্টিপাতে প্লাবিত হয়েছে ভারতের সিকিমের উত্তরাঞ্চল বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে তিস্তা নদীর দুই ধারের গ্রাম আর শহরের বহু মানুষ তাদের আশঙ্কা যে কোনো সময়ে বন্যায় প্লাবিত হতে পারে বসত বাড়ি আর সে শঙ্কায় রাতে ঘুমাতে পারছেন না তিস্তা পাড়ের মানুষ তিস্তা নদীর পানি আমাদের দেখা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে এবার আর এতে আমরা আতঙ্কে আছি আমরা আগে সতর্ক বার্তা পাওয়ায় ঘর বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেছি বাইরে রাত কাটাতে হয়েছে আমাদের পার ভাঙন ঠেকাতে শিগগিরই পাঁচ ফুট উচ্চতার বাঁধ নির্মাণের দাবি জানাচ্ছি আমরা সোমবার সিকিমের চুমথাং এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে তিস্তা নদীর পানি বেড়েছে কোথাও কোথাও ভূমিধস হওয়ায় এবং কাদা মাটি নিচের দিকে নামতে থাকায় আটকা পড়েছেন কয়েকশো পর্যটক বহু পর্যটককে বিপজ্জনক লাচেন ও জেমা এলাকা থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নেওয়া হয়েছে রাস্তাঘাট চলাচলের যোগ্য হলে তাদের গ্যাংটকে সরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে মঙ্গলবারও একই অবস্থা থাকায় চুংথাং সিংতাম সহ কয়েক জেলার মানুষকে দুর্যোগ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে সারা রাত কাজ করে মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি এখন নদী পারে আসার প্রয়োজন নেই আগামী দুই তিন দিন এই সতর্কতা জারি থাকতে পারে বুধবারও পশ্চিম সিকিম সহ উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ তবে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে ভারতের বিহারে তীব্র দাবদাহে গত বাহাত্তর ঘন্টায় নব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে আড়াইশো জনে দাঁড়িয়েছে তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে দুই শতাধিক মানুষ এ অবস্থায় বিহারের তিন জেলায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারির পাশাপাশি বন্ধ রাখা হয়েছে স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্ষা এলেও ভারতের উত্তরের রাজ্যগুলোতে দেখা নেই বৃষ্টির তীব্র গরমে না বিশ্বাস জনজীবনে এর মধ্যে বিহারের আবহাওয়া পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি হচ্ছে হিট স্ট্রোক সহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা এরই মধ্যে আড়াইশো ছাড়িয়েছে প্রচন্ড গরম থেকে বাঁচতে মুখ বেঁধে চলাফেরা করছি 
और मुंह पे पावर कर लेते हैं और सिर को ढक लेते हैं पानी की सुविधा यहाँ पे मैदान सब पानी शंकर देखा दिया थे शब्द के बेशी ऐतो गर्म आगे देखी नहीं तीव्र दबों दहे हाशपतले भोती बहु मानुष चिकित्सा दीते हिमशिम खेते हो छे चिकित्सक देर ऑलरेडी हमारी टीम्स तो पहले दिन से वहाँ पर काम कर रही हैं प्रथम दिन थे के यामदे टीम काज कर छे हमें निजे उसे खेने गये थी अच्छा ना हमारा जवाब देर परिवार प्रति चालाख र શકાલ એગારોટા થેકે બીકેલ ચાટા પોજ્જન્તો સ્રોમિક દેર કાચ કરા રોપર નિશેધાગા જારી કોરે છે � ताना बिस्टी ना हो पोज़न तो आगमी को एक दिन एमुन पुरस्थिति बजाय थाक भी बोले जानी है छे आभाव दफ्तर